大家好，我是新北。之前向大家征集不敢吃的美食呢，弹幕里出现频率最高的应该就是河豚了。河豚的学名其实是河豚，因为它这个体型圆滚滚、胖嘟嘟的啊，跟小猪一样。河豚的品种非常多，大部分都生活在海里，只不过它们有洄游的习性，每年都会游到淡水里产卵。最初捕捞河豚都是在河里捕的，所以得名河豚而不是海豚。河豚中名气最大的应该就是虎河豚了。虎河豚个头奇大，肉质鲜美，日本人认为它是最好吃的河豚品种。但是我们国内最常见的河豚品种其实是这种养殖的暗纹东方豚。大家都知道，野生的河豚是有剧毒的，它们会通过进食有毒的贝类、藻类等等，在体内积累毒素，甚至可以传给下一代。所以刚出生的小河豚也是有毒的。但有一些品种呢，在国内已经实现无毒养殖了。暗纹东方豚就是其中之一。本来我想让它给大家表演一个超背化之术，但是也不知道是养殖的不怕生。还是经过运输没什么精神，它就是不吹气啊，我们也别折腾它了。因为这一条呢，我并不打算吃它。大家不要觉得养殖的河豚没有毒，哎、啊，你就可以自己处理。我呢，虽然看过一些处理河豚的视频，但说到底并非专业，而且也没有相关的资质，更加不希望大家看了我的视频就觉得啊，我也可以。所以呢，为了避免误导大家，我们只能牺牲节目效果，使用这两条在网上购买的加工过的养殖河豚。从花纹上来看，应该也是暗纹东方豚。野生河豚的肝脏和卵巢是最毒的，但是养殖的河豚鱼肝可以食用。我们今天。常常讲究的是一百二十三汤四肉，说的是河豚的白子啊，也就是精巢最好吃。其次呢，就是它的鱼皮了。但吃鱼皮的时候要注意，把它带刺的那一面卷到里面去，不然吃着拉舌头。哇，这个皮。真的是又软又滑，用舌头一抿就烂糊了。包在里面的小刺会跟胶质混在一起，就不会有很强的异物感，反而让它的口感更丰富。这鱼皮确实是好吃，不过就一口没了。三汤四肉，再尝这个汤，哇，鲜
，确实是很鲜，但是也没有说鲜掉舌头那么夸张。就是比较普通的鱼鲜，我感觉很多鱼熬汤都可以达到这个鲜度，就算达不到，加一点鸡精、味精啊也可以。所以这个鱼汤，我觉得它虽然好喝，但是没有特别让人记住的点。它确实好喝，就是很鲜。除此之外，好像也没什么。我觉得河豚在古代之所以备受追捧，很大的一个原因就是因为古代没有味精。最后再尝一下河豚的肉，这个、肉看起来感觉就比较细嫩。嗯，确实很细嫩，而且一根小刺儿都没有，感觉跟小黄鱼差不多。好啊，那么总结而言，今天的河豚呢，确实有点多多，没有鱼腥味没有小刺，鱼肉很大块，而且非常细嫩，鲜味也非常足。最值得夸奖的还是它的鱼皮，胶质十足，非常粘软。表层的小刺呢，也让它拥有了最独特的口感。但是以上这些优点都不足以让它成为值得你冒着生命危险去品尝的美食。现在这个时代啊，比它好吃的东西实在是太多了。所以还是那句话，美食称可贵，生命价更高。当然了，肯定有人会觉得新鲜的野生河豚才能体现河豚的美味。而且今天确实河豚最美味的白子我们还没有吃到，所以大家如果感兴趣的话，我们回头就找一家专门料理河豚的餐厅去品尝一。下野生的河豚，还有它的白子。大家如果想看的话，一定要多多点赞。讲道理，冒着生命危险去探店，跟大家要五万个赞，不过分吧？啊！好了，那么今天视频就到这里吧，我们下期再见，拜拜。